How are you all? I am Prajol. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is linear equation in one variable. Under this topic, we will learn what is linear equation, how to solve linear equation which are expression in one side and number in another side and also its application. So let's start. हम लोग frequently जो है algebraic expression के across आते हैं. Algebraic expression क्या होता है? Expression means जिसमें variable भी हो और constant भी हो. और कांस्टेंट क्या होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है लाइक वन टू थ्री एंड सो ऑन और वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो एक्सप्रेशन के साथ चेंज होती है और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना रहती है एज द नेम इंडिकेट्स वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू वेरी करती है अब एक्सप्रेशन के हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन है लाइक टू आर प्लस थ्री अब इसमें कॉन्स्टेंट क्या है थ्री है और टू है क्योंकि इनकी वैल्यू तो फिक्स है और वेरिएबल क्या है y y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है z प्लस फाइव तो z क्या है हमारा वेरिएबल है z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और फाइव हमारा कांस्टेंट है अब यहाँ पे y स्क्वायर प्लस थ्री तो थ्री हमारा कांस्टेंट है और y वेरिएबल है थ्री इज एक्स प्लस एट तो हमारा वेरिएबल क्या है एक्स और कॉन्स्टेंट क्या है थ्री और एट तो एक्सप्रेशन क्या हुआ हमारे जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो अब ये तो था एक्सप्रेशन के बारे में अब कुछ एक्सप्रेशन होती है जिसमें इक्वल टू का साइन होता है और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड वैल्यूज होती है जैसे टू जेड इक्वल्स टू एट थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू टेन एट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन और एट वाई जेड प्लस सिक्स इक्वल्स टू फोर तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन होता है और दोनों साइड वैल्यूज होती है अब इक्वेशंस में जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है एट वाई जेड प्लस सिक्स इक्वल टू फोर तो इस टाइप की इक्वेशंस में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो इक्वेशन का ये फिक्स नहीं है कि उसमें से एक ही वेरिएबल होता है अब कुछ इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल एक ही होता है लेकिन वेरिएबल के पावर में वैल्यूज होती है जैसे एट वाई स्क्वायर प्लस नाइन तो इस टाइप की इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी जिस इक्वेशन में पावर में वेरिएबल के नंबर हो वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होती है हमारी लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी टू जेड इक्वल्स टू एट थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू टेन क्योंकि इनके यहाँ पे वेरिएबल्स के पावर में कुछ नहीं है और जिन जो इक्वेशन में वेरिएबल के पावर में हो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होती है और इस चैप्टर में हम जो है लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से वन वेरिएबल हो जैसे ये दो इक्वेशन है इसमें वन वेरिएबल है यहाँ पे जेड और यहाँ पे एक्स तो हम इस चैप्टर में इसी टाइप की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें वन वेरिएबल हो अब ये तो हमने देख लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है अब हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन विच आर एक्सप्रेशन इन वन साइड एंड नंबर इन अनदर साइड मतलब एक साइड एक्सप्रेशन रहेगा और एक साइड नंबर रहेगा इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल है वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू सेवन तो मैंने क्या किया थ्री को जो है दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वाई प्लस थ्री माइनस थ्री इक्वल्स टू सेवन माइनस थ्री थ्री से थ्री कैंसल और सेवन माइनस थ्री क्या आ जाएगा फोर तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई फोर अब हम इसको चेक कर लेते हैं मेरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यानी एल एच एस क्या है वाई प्लस थ्री तो वाई की जगह मैंने फोर रखा तो फोर प्लस थ्री तो मुझे क्या मिलेगा सेवन और सेवन मेरा क्या है राइट हैंड साइड यानी आर एच एस तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसके साथ जितने भी नंबर है उसको इलिमिनेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे पास क्वेश्चन टू वाई प्लस नाइन इक्वल टू फोर अब मैंने क्या किया वेरिएबल वाली टर्म एक साइड कर दी और न्यूमेरिकल वाली टर्म एक साइड कर दी तो नाइन को जो है मैं राइट हैंड साइड मूव करूंगी अब नाइन प्लस में था तो राइट हैंड साइड में जाने पे किसका हो जाएगा माइनस का तो फोर माइनस फाइव क्या मिलेगा मुझे माइनस फाइव अब यहाँ पे वाई के साथ टू है तो टू को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टू से डिवाइड तो मैं दोनों साइड टू से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस अब एल क्या है इस इक्वेशन का टू वाई प्लस नाइन अब वाई की जगह मैंने क्या रख दिया माइनस फाइव बाय टू तो टू इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस नाइन अब टू से टू कैंसिल तो क्या बचेगा माइनस फाइव प्लस नाइन 
तो माइनस फाइव प्लस नाइन क्या आ जाएगा फोर और फोर हमारा किसके इक्वल है आर एच एस के क्वेश्चन देख लेते हैं हम थ्री बाय सेवन प्लस एक्स इक्वल्स टू सेवनटीन बाय सेवन अब मैंने क्या किया जो न्यूमेरिकल टर्म थी उसको राइट हैंड साइड मूव कर दिया तो क्या होगा सेवनटीन माइन बाय सेवन माइनस थ्री बाय सेवन थ्री बाय सेवन यहाँ पे प्लस का था तो राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो सेवनटीन माइनस थ्री कितना हो जाएगा फोर्टीन फोर्टीन बाय सेवन और फोर्टीन को मैं सेवन से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा टू तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू अब इसको हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है थ्री बाय सेवन प्लस एक्स तो थ्री बाय सेवन प्लस टू अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में वन और सेवन और वन का एल्सियम क्या आएगा सेवन तो मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा सेवन का तो थ्री बाय सेवन प्लस फोर्टीन बाय सेवन और थ्री और फोर्टीन को मैं प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा सेवनटीन तो सेवनटीन बाय सेवन मुझे इसका आंसर मिलेगा और वो किसकी इक्वल है हमारे आर एच एस के नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक्स बाय थ्री प्लस फाइव बाय टू इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय टू अब मैंने जो है फाइव बाय टू को राइट हैंड साइड मूव कर दिया तो माइनस थ्री बाय टू माइनस फाइव बाय टू मिल जाएगा मुझे अब फाइव बाय टू प्लस का था तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद वो किसका हो जाएगा माइनस का अब x बाय थ्री इक्वल्स टू माइनस एट बाय टू मुझे मिल जाएगा माइनस थ्री और माइनस फाइव कितना होगा माइनस एट माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़े का आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एट बाय टू और मैं एट को टू से डिवाइड कर दी तो मुझे क्या मिलेगा फोर और यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे भी साइन माइनस लग जाएगा अब x बाय थ्री इक्वल्स टू माइनस फोर मुझे मिल जाएगा अब ये थ्री एक्स के डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाने पे किसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का तो x इक्वल्स टू माइनस फोर इंटू थ्री तो माइनस फोर इंटू थ्री क्या होगा माइनस ट्वेल्व तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस ट्वेल्व अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं एल एच एस क्या है मेरा एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव बाय टू तो एक्स की जगह मैंने माइनस ट्वेल्व रखा माइनस ट्वेल्व बाय थ्री प्लस फाइव बाय टू मैं माइनस ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा माइनस फोर माइनस फोर बाय वन प्लस फाइव बाय टू वन और टू का एल्सियम क्या होगा टू तो यहाँ पे भी टू न्यूमरेटर में भी टू का मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर में भी टू का मल्टीप्लीकेशन तो माइनस एट प्लस फाइव बाय टू तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस थ्री बाय टू माइनस एट प्लस फाइव क्या होगा माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े की आएगी तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू और माइनस थ्री बाय टू हमारा क्या है आर एच एस तो इस तरीके से हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हमने दो तरीके से देखा यहाँ पे फर्स्ट में जो है हम वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर है उसको हम एलिमिनेट करेंगे या तो डिवाइड करके या सब्रैक्ट ऐड करके जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और सेकेंड हम ये है कि हम वेरिएबल को एक साइड कर देंगे और जो न्यूमेरिकल वाली टर्म है उसको एक साइड कर देंगे तो हम दोनों मेथड से जो है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अब ये तो हमने देख लिया कि वैल्यू वेरिएबल की कैसे फाइंड करेंगे अब इन इक्वेशन का हम एप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है इफ यू सब्रेक्ट वन बाय टू फॉर्म नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय वन बाय टू यू गेट वन बाय एट वट इज द नंबर अगर आप कोई नंबर में से वन बाय टू सब्रैक्ट करते हैं और जो आंसर आएगा उसमें अगर वन बाय टू मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलेगा वन बाय एट तो आप ये नंबर क्या रहेगा हमको ये पता करना है तो मैंने क्या करा लेट द नंबर बी एक्स नंबर को मैंने एक्स मान लिया अब बोला है कि नंबर में से वन बाय टू सप्रेक्ट किया तो एक्स माइनस वन बाय टू और जो आंसर आया उसमें वन बाय टू का मल्टीप्लीकेशन किया तो एक्स माइनस वन बाय टू इंटू वन बाय टू और रिजल्ट क्या मिलेगा वन बाय एट तो इक्वल्स टू वन बाय एट अब ये ब्रैकेट के बाहर है वन बाय टू तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वन बाय टू एक्स माइनस वन बाय फोर वन बाय टू इंटू वन बाय टू कितना होगा वन बाय फोर इक्वल्स टू वन बाय एट वन बाय टू एक्स इक्वल्स टू वन बाय एट प्लस वन बाय फोर मैंने वन बाय फोर को जो है राइट हैंड साइड मूव कर दिया वन बाय फोर जो है माइनस का था तो हम इसको किसका कर देंगे प्लस का अब एट और फोर का अगर मैं एलसीम लेती हूँ तो आएगा एट तो फोर को एट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे टू का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने दोनों में टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा वन बाई टू एक्स इक्वल्स टू वन बाई एट प्लस टू बाई एट अब वन प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री तो वन बाई टू एक्स इक्वल्स टू थ्री बाय एट अब 
ये टू यहाँ पे एक्स के साथ डिवीजन में अगर मैं इसको राइट हैंड साइड मूव करूंगी तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो एक्स इक्वल टू थ्री बाई एट इंटू टू अब मैं एट को जो है टू से डिवाइड कर सकती हूँ तो टू फोर जा एट तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी थ्री बाय फोर तो हमारा नंबर क्या है थ्री बाय फोर अगर थ्री बाय फोर में से वन बाय टू सब करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें वन बाय टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा वन बाय एट अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है बाई चांस फादर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स यंगर देन बाई चांस ग्रैंड फादर एंड ट्वेंटी नाइन ईयर्स ओल्डर देन बाई चांस द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज वन थर्टी फाइव ईयर्स वॉट इज द एज ऑफ इच ऑफ देम बाई चांस के ग्रैंड फादर की एज जो है वो बाई चांस के फादर से ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ज्यादा है और बाई चांस की एज जो है वो बाई चांस के फादर से ट्वेंटी नाइन ईयर्स कम है और तीनों की एज कितनी दे रखी है सम वन थर्टी फाइव ईयर्स अब पता करना है कि एक एक की एज क्या है अब जो क्वेश्चंस में वैल्यू दे रखी है वो बाई चांस के फादर के रिस्पेक्ट में दे रखी तो हम क्या करेंगे बाई चांस के फादर की एज कितनी मान लेंगे एक्स अब बोला है कि बाई चांस के फादर जो है ग्रैंड फादर से ट्वेंटी सिक्स ईयर्स यंगर है मतलब क्या हुआ कि ग्रैंड फादर की एज जो है वो ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ज्यादा होगी बाई चांस के फादर से तो मैं क्या करूंगी बाई चांस के ग्रैंड फादर में क्या प्लस कर दूंगी ट्वेंटी सिक्स अब बोला है कि बाई चांस के फादर जो है ट्वेंटी नाइन ईयर्स ओल्डर है बाई चांस से मतलब बाई चांस की एज जो है उसके फादर से ट्वेंटी नाइन ईयर्स कम होगी तो बाई चांस के फादर की एज मैंने एक्स मानी है तो एक्स में से अगर मैं ट्वेंटी नाइन सब कर देती तो मुझे किसकी एज मिल जाएगी बाई चांस की अब तीनों का सम कितना बोला है वन तो बाई चांस के फादर की एज प्लस उसके ग्रैंड की एज प्लस बाई चांस की एज तीनों का सम कितना आ जाएगा वन थर्टी फाइव अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ अगर तो x x x तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स और ट्वेंटी सिक्स में से ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू वन थर्टी फाइव अब मैं माइनस थ्री को इधर ले जाऊंगी तो प्लस थ्री हो जाएगा तो थ्री एक्स कितना मिल जाएगा मुझे इक्वल टू वन थर्टी एट तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगी वन थर्टी एट डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल्स टू फोर्टी सिक्स एक्स मैंने क्या माने थे बाई चांस के फादर की एज तो उनकी एज कितनी हो जाएगी फोर्टी सिक्स अब ग्रैंड फादर की एज कितनी है एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स मतलब फोर्टी सिक्स में ट्वेंटी सिक्स एड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा सेवेंटी टू तो ये किसकी एज हो गई ग्रैंड फादर की अब बाई चांस की एक्स एज क्या है एक्स माइनस ट्वेंटी नाइन मतलब फोर्टी सिक्स में से ट्वेंटी नाइन में अगर माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा सेवनटीन और सेवनटीन क्या हो गई बाई चांस की एज ये था हमारा ये एज वाला क्वेश्चन नेक्स्ट हम आगे और देख लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ एट इज एट एटी एट फाइन द मल्टीपल्स मतलब एट के तीन कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स है उनका सम कितना है एट एटी एट हमको जो है तीनों मल्टीपल्स फाइंड करने मल्टीपल्स क्या होते हैं जो मतलब एट से डिवाइड करेंगे लाइक एट के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करती तो क्या हो जाएगा एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू एंड सो ऑन तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट मल्टीपल है वो क्या मान लिया x तो सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा x प्लस एट और थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा x प्लस एट प्लस एट मतलब x प्लस सिक्सटीन अब यहाँ पे मैंने x प्लस एट और x प्लस सिक्सटीन इसी ही माना है क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में तो यहाँ पे मैंने जो है x प्लस एट और x प्लस थर्टीन जो है सेकेंड और थर्ड मल्टीपल माना अब बोला है कि इनका सम कितना है एट एटी एट तो मैं x प्लस एक्स प्लस एट प्लस एक्स प्लस सिक्सटीन करूंगी तो वो किसकी इक्वल होगा एट एटी एट के अब x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा मेरा थ्री एक्स और सिक्सटीन प्लस एट कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर तो एट एटी एट में से ट्वेंटी फोर अगर मैं सब ट्रैक्ट कर दू तो मुझे क्या मिल जाएगा एट सिक्सटी फोर तो थ्री एक्स इक्वल्स टू एट सिक्सटी फोर तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी टू एटी एट तो x क्या है मेरा फर्स्ट मल्टीपल है तो फर्स्ट मल्टीपल की वैल्यू हो गई टू एटी एट अब सेकेंड मल्टीपल क्या है x प्लस एट तो क्या हो जाएगी सेकेंड वैल्यू टू नाइनटी सिक्स और थर्ड मल्टीपल क्या है x प्लस सिक्सटीन तो क्या हो जाएगी थर्ड मल्टीपल की वैल्यू टू एटी एट प्लस सिक्सटीन विच इज इक्वल्स टू थ्री जीरो फोर नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है आई हैव टोटल ऑफ थ्री हंड्रेड रुपीज इन अंस ऑफ डिनोमिनेटर वन टू एंड फाइव The number of two rupees coin is three times the five rupees coin. 
the total number of coin is 160. How many coins of each denominator are with me? या मतलब क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि मेरे पास जो है टोटल 300 रुपीस का अमाउंट है और वो किसके फॉर्म में है वन टू और फाइव रुपीस के कॉइन में जो टू रुपीस की कॉइन है वो थ्री टाइम्स है फाइव रुपीस की कॉइन में और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं मुझे वन सिक्सटी तो मुझे फाइंड करना है कि मेरे पास हर जो डिनोमिनेटर की कॉइन है वो कितने हैं यहाँ पे बात जो है फाइव रुपीज की कॉइन में हो रही तो मैं क्या करूंगी लेट द नंबर ऑफ फाइव रुपीज कॉइन बी एक्स फाइव रुपीज के कॉइन्स की नंबर कितनी मान ली मैंने एक्स सो नंबर ऑफ टू रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे थ्री एक्स अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वन सिक्सटी दे रखा है और फाइव रुपीज कॉइन है एक्स और टू रुपीज कॉइन है थ्री एक्स तो मैं वन सिक्सटी में से अगर फाइव रुपीज और टू रुपीज के कॉइन का सम सब करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ वन रुपीज कॉइन तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वन रुपीज कॉइन वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स अब अमाउंट कितना है फाइव रुपीज कॉइन का फाइव इंटू एक्स क्योंकि फाइव रुपीज कॉइन की वैल्यू फाइव है और नंबर कितना है एक्स तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा फाइव एक्स और टू रुपीज कॉइन का कितना हो जाएगा टू इंटू थ्री एक्स तो कितना हो जाएगा सिक्स एक्स और वन रुपीज कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन इंटू वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स तो कितना हो जाएगा वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स अब टोटल सम इनका कितना बोला है थ्री हंड्रेड रुपीज तो फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स कितना हो जाएगा मेरा थ्री हंड्रेड अब फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स इलेवन एक्स और वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स अब इलेवन एक्स माइनस फोर एक्स कितना हो जाएगा सेवन एक्स प्लस वन सिक्सटी इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड तो सेवन एक्स इक्वल्स टू वन फोर्टी मैं अगर वन थ्री हंड्रेड में से वन सिक्सटी सेपरेट करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा वन फोर्टी तो सेवन एक्स इक्वल्स टू वन फोर्टी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन फोर्टी डिवाइडेड बाय सेवन मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी टू तो नंबर ऑफ फाइव रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे ट्वेंटी क्योंकि फाइव रुपीज कॉइन की मैंने कितने नंबर माने थे एक्स अब टू रुपीज कॉइन का नंबर कितना हो जाएगा टू ट्वेंटी इंटू थ्री क्योंकि यहाँ पे था थ्री इंटू एक्स एक्स की वैल्यू है ट्वेंटी तो ट्वेंटी इंटू थ्री इक्वल टू सिक्सटी तो नंबर ऑफ वन रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे वन सिक्सटी माइनस एक्स प्लस फोर एक्स तो वन सिक्सटी माइनस ट्वेंटी प्लस सिक्सटी कितना हो जाएगा वन सिक्सटी माइनस एटी मतलब कितना हुआ एटी तो फाइव रुपीज कॉइन का नंबर कितना है ट्वेंटी टू रुपीज कॉइन का नंबर कितना है सिक्सटी और वन रुपीज कॉइन का नंबर कितना है एटी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेटेड हंड्रेड फिफ्टी एंड टेन रुपीज द रेशियो ऑफ दिस नोट इज टू रेशियो थ्री रेशियो फाइव द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज फोर लैख रुपीज हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेटर डज शी है क्वेश्चन में क्या बोला है कि लक्ष्मी कैशियर बैंक में उसके पास हंड्रेड फिफ्टी और टेन रुपीज के नोट है और टोटल कैश कितना है उसके पास फोर लैख और ये जो नोट है इनका रेशियो कितना है टू रेशियो थ्री रेशियो फाइव तो हमको पता करना है कि हर टाइप के जो नोट है उसकी कितने नंबर है सो so, सबसे पहले मैंने हंड्रेड फिफ्टी और टेन रुपीज के नोट की वैल्यू क्या मान ली टू एक्स थ्री एक्स एंड फाइव एक्स रिस्पेक्टिवली मतलब हंड्रेड एक्स हंड्रेड रुपीज के नोट की वैल्यू टू एक्स फिफ्टी रुपीज के नोट की वैल्यू थ्री एक्स एंड टेन रुपीज के नोट की वैल्यू फाइव एक्स अब अमाउंट ऑफ हंड्रेड रुपीज कितना हो जाएगा हंड्रेड इंटू टू एक्स टू एक्स जो है नंबर है नोट्स का और हंड्रेड रुपीज की वैल्यू हंड्रेड तो हंड्रेड इंटू टू एक्स मतलब टू हंड्रेड एक्स और फिफ्टी रुपीज का अमाउंट कितना हो जाएगा फिफ्टी इंटू थ्री एक्स क्योंकि हमने नंबर ऑफ फिफ्टी रुपीज के नोट कितने माने थ्री एक्स तो कितना हो जाएगा वन फिफ्टी एक्स और टेन रुपीज का कितना हो जाएगा अमाउंट फिफ्टी एक्स क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है नंबर कितना माने टेन रुपीज का फाइव एक्स और टोटल अमाउंट हमको कितना दे रखा है फोर लैख रुपीज तो टू हंड्रेड एक्स प्लस वन फिफ्टी एक्स प्लस फिफ्टी एक्स मेरा कितना हो जाएगा फोर लैख तो एक्स की वैल्यू मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे कितनी मिल जाएगी वन थाउजेंड अब हंड्रेड रुपीज नोट की वैल्यू है टू एक्स तो टू इन टू थाउजेंड तो मुझे कितना मिल जाएगा टू थाउजेंड फिफ्टी रुपीज नोट की वैल्यू है थ्री थाउजेंड और टेन रुपीज की नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव थाउजेंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइस ऑफ हंड्रेड रुपीज एंड द पार्टिसिपेंट हु डजेंट विन गेट अ प्राइस ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज थ्री थाउजेंड रुपीज फाइन द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज सिक्सटी 
मतलब एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है जिसमें जो विनर है उसको हंड्रेड रुपीज मिलेंगे और जो पार्टिसिपेंट है जो नॉन विनर्स है उनको ट्वेंटी फाइव रुपीज मिलेंगे टोटल अमाउंट जो है थ्री थाउजेंड रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और टोटल पार्टिसिपेंट है सिक्सटी थ्री तो हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर्स तो मैंने नंबर ऑफ विनर्स क्या कर मान लिया एक्स तो नंबर ऑफ नॉन विनर्स क्या हो जाएगा सिक्सटी थ्री माइनस एक्स क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने मेरे पास सिक्सटी थ्री अमाउंट गिवन टू तो विनर्स कितना है हंड्रेड और नंबर ऑफ विनर्स कितना है एक्स तो अमाउंट कितना हो जाएगा हंड्रेड एक्स और अमाउंट गिवन टू नॉन विनर्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्सटी थ्री माइनस एक्स क्योंकि नॉन विनर्स कितने हमारे सिक्सटी थ्री माइनस एक्स और उनको अमाउंट कितना मिल रहा है ट्वेंटी फाइव और टोटल अमाउंट कितना मिलेगा थ्री थाउजेंड रुपीज अब हंड्रेड एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्सटी थ्री माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड अब हंड्रेड एक्स प्लस वन फाइव सेवन फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड मैंने ट्वेंटी फाइव का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अभी हंड्रेड में से ट्वेंटी फाइव में माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा सेवेंटी फाइव एक्स प्लस वन फाइव सेवन फाइव इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड अब मैंने वन फाइव सेवन फाइव को राइट हैंड साइड मूव कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा सेवेंटी फाइव एक्स इक्वल्स टू वन फोर टू फाइव और इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा मुझे नाइनटीन तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए मेरे नाइनटीन अब ये था लीनियर इक्वेशन में जो इक्वेशन होती है जिसके वन साइड जो है लीनियर एक्सप्रेशन होता है और वन साइड नंबर होता है वो देखा हमने अब इसका जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आई होप सो गाइज यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल यू कैन मैंशन योर सजेशन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी देर थैंक यू फॉर वॉचिंग